হাই স্টুডেন্ট তোমরা কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আর আজকে তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসছি যে এ ফার্মার অর দ্য লাইফ অফ এ ফার্মার প্যারাগ্রাফ বাংলা টু ইংলিশ বা ইংলিশ টু বাংলা আজকে নিয়ে আসছি কেন নিয়ে আসছি যে এইটা বর্তমান প্রায় বাংলাদেশের যতগুলো স্কুল আছে দামি দামি ভালো যতগুলো স্কুল আছে সবগুলো স্কুলে এই প্যারাগ্রাফটা আসছে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ বিশেষ করে দু হাজার বাইশ সালের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ তো যদি তোমরা এটা পড়ো মানে পড়ো না তোমাদের পড়তেই হবে এটা হয় আমার ভিডিওটা দেখে পড়ো অথবা বই দেখে পড়ো তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকে প্লিজ প্লিজ এটা পড়ে নিও আর তোমরা জানো আমার প্রতিটা ভিডিও বাংলা টু ইংলিশ থাকে তাহলে ইজি সহজ করে খুব সুন্দর করে খুব সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করেছি আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আর একটা কথা বলি তোমরা দেখো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে দেখো প্লিজ তুমি যদি পড়তে নাও চাও যে আমার পড়তে ভালো লাগে না বা পড়বো না নো প্রবলেম তোমার পড়া দরকার নেই কিন্তু প্লিজ তোমাদের একটা অনুরোধ করে বলছি দেখো তোমার স্ক্রিনে দেখো প্রায় পনেরো থেকে বিশটা ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছ যদি তোমরা এই ওয়ার্ডগুলো কমপক্ষে মুখস্থ করে নাও তাহলে তোমার অন্য কোনো কোনো স্থানে এটা কাজে লাগবে তারপরে তুমি পড়ো বা না পড়ো সেটা তোমার ব্যাপারে আর একটা ইজি বলতে পারি যদি তুমি এম বি খরচ হয় তোমার এটা যদি মনে হয় তাহলে তুমি স্ক্রিনশট মেরে রেখে অথবা খাতায় তুলে নিতে পারো তাহলে এটাও তোমার জন্য ডেভেলপ হবে তো স্টুডেন্ট বেশি কথা বলবো না কথা না বাড়ি আমি স্টার্ট করি তাহলে দেখো আজকে তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যে প্যারাগ্রাফটা এ ফার্মার অর দ্য লাইফ অব এ ফার্মার একটা কৃষকের জীবনী কিভাবে শুরু করতে হয় সেই বিষয়টাই বা কিভাবে একটা কৃষক লাইফটাকে কি শেষ করে বা তাদের জীবনীটা কেমন সেই বিষয়ে আলোচনা করব তো দেখো ফার্স্টে আমি ইংলিশ ওয়ার্ড মেনিং দিয়েছি তো প্লিজ স্টুডেন্ট লেসেন ভালো করে শোনো এবং মেমোরাইজ করে নাও যত দ্রুত হয় তোমার জন্য সেটাই বেটার হবে ওকে দেখো জেনারেলি মানে সাধারণত ফুর মানে দরিদ্র বা গরিব ল্যান্ড মানে জমি অন মানে নিজস্ব কালটিভেটস মানে চাষ করা প্ল্যান্টিং মানে রোপণ সোয়াইং ক্রপস মানে ফসল বোপন গ্রোয়িং মানে ক্রমবর্ধন এরপর দেখো রিফিং রিফিং মানে ফসল কাটা বাম্পার মানে ব্যাপক ফুড মানে খাদ্য ছট মানে শেখানো আচ্ছা লার্ন মানে শেখানো এটা ভারবের দুই নম্বর তিন নম্বর ফর্ম বলতে পারি আমরা এবার দেখো টিও লাভ মানে উন্নতি নো মানে জানি বা জানা অ্যাগ্রিকালচারাল মানে কৃষি প্রধান কান্ট্রি মানে দেশ ডাইরেক্টলি মানে প্রত্যক্ষ ইনডাইরেক্টলি মানে পরোক্ষভাবে ডিপেন্ডেন্ট মানে নির্ভরশীলতা ন্যাশনাল মানে জাতীয় সাবসিটিস সাব সাবসিডিস মানে পোর ভর্তুকি সরি ভর্তুকি প্লগস বা প্লগস মানে লাঙ্গল বা লাঙ্গলের মেথড মানে পদ্ধতি মেথডস মানে পদ্ধতি তো স্টুডেন্ট তোমরা দেখো যদি এটাকে যদি ভালো করে মুখস্থ করো তাহলে একবার ইজিলি সহজ তোমার প্যারাগ্রাফটা মুখস্থ হয়ে যাবে কারণ তুমি ওখানে বিশ থেকে পঁচিশটা ওয়ার্ড তো অলরেডি মুখস্থ করেই নিয়েছো এখন শুধু জাস্ট তোমার একটা কি ধারণা তৈরি করা তাহলে ইজি হয়ে যাবে তোমার এই প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করার জন্য তো প্লিজ 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 স্টুডেন্ট এটা দ্রুত মুখস্থ করে নিও কারণ তোমাদের এটা কিন্তু পরীক্ষা চলে আসছে কারণ অধিকাংশ স্কুলে যখন আসছে তখন নাইনটি পারসেন্ট বলতে পারি বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বলতে পারি তোমাদের পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা অনেক অনেকটা বেশি তাহলে দেখো জেনারেলি দেখো আমরা প্রথমে পড়ছি জেনারেলি মানে সাধারণ আগে কিন্তু পড়েছে জেনারেলি এ ফার্মা ইজ এ ফুয়ার ম্যান সাধারণত একজন কৃষক দরিদ্র ব্যক্তি মোস্ট অফ দ্য ফার্মার্স হ্যাভ নো ল্যান্ড অফ দেয়ার অন বেশিরভাগ কৃষকের তাদের নিজস্ব কোনো জমি নেই সো হি খালটিভেটস দ্য ল্যান্ড অফ আদার্স তাই সে অন্য জমি চাষ করে ফোর নাম্বার দেখো হি আর এই যে আমি নাম্বার দিয়েছি প্লিজ 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 এই নাম্বারগুলো তোমরা দিও না জাস্ট একের পর এক লিখবে জাস্ট ইংলিশ যদি প্রয়োজন হয় বাংলা সেখান থেকে লিখে নিতে পারো নো প্রবলেম এরপর দেখো হি লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ সে দিন আনে দিন খায় হি লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ হি ওয়ার্কস ভেরি হার্ড টু প্রিফার 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 দ্য ল্যান্ড ফর প্ল্যান্টিং অর সোয়াইং ক্রপস 
জমি চারযোগ্য করার নিমিত্তে বা শস্য বীজ বনার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করে ফ্রম দ্য ফার্মার্স গ্রয়িং অ্যান্ড রিফিং দ্য হারভেস্ট উই ক্যান হ্যাভ আওয়ার ফুড কি বলছে বাংলা তাহলে দেখো যে কৃষকেরা ফসল ফুলিয়ে তা ঘরে তুলে বলেই আমাদের অন্যের সংস্থা হয় অন্যের সংস্থা কি আমাদের হয় এরপরে আমরা দেখো দেখতে বলতে পারি বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইন দ্য ফিল্ড হি গ্রোস এ হ্যাম্পার সরি বাম্পার ক্রপ উইচ হ্যাপ টু ডেভেলপ আওয়ার ন্যাশনাল ইকোনমি ইকোনমাই জমিতে কঠোর পরিশ্রম করে সে ব্যাপক ফলন উৎপাদন করে যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে উন্নত করতে সাহায্য করে এরপর এইট এইট নাম্বার দেখো উই নো দ্যাট আওয়ার কান্ট্রি ইজ অ্যান অ্যাগ্রিকালচার কান্ট্রি আমরা জানি যে আমাদের দেশে কৃষিপ্রধান দেশ আমরা জানি আমাদের দেশ কি আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ নাইন নাম্বার দেখো প্লিজ মোর দেন এইটিন সরি এইটি ফার পার্সেন্ট সরি হ্যাঁ এইটি পার্সেন্ট পিপল আর ডাইরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি ইনগ্যারেট ইনগ্যাটেড সরি ইনগ্যাজেড ইন এগ্রিকালচার শতকারা আশি ভাগ লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি সাথে জড়িত এরপর দেখো ঠেন নাম্বার আওয়ার ইকোনোমাই ইজ অলসো মোস্টলি ডিপেন্ডেন্ট অন ইট কি বলছে আমাদের অর্থনীতি বেশিরভাগই কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা এটা তোমরা সবাই জানো এরপর দেখো সো টু প্রমোট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইকোনোমাই সুতরাং জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য কি জন্য দ্য ফার্মার্স শুড বি হেল্পড উইথ এগ্রিকালচার সাবসিডিস সাবসিডিস বাই দ্য গভর্নমেন্ট কৃষকদের সরকার কৃষি ভর্তুকি দিয়ে সাহায্য করতে হবে থার্টিন নম্বর দেখো দে শুড বি ইনকারেজড ইনকারেজড টু ইউজ ট্র্যাক্টরস ট্র্যাক্টরস ইনস্টিড অফ দ্য অ্যাজ ওল্ড প্লাউড প্লগস তাদেরকে প্রাচীন আমলের লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্র্যাক্ট ব্যবহার করতে উৎসাহী করা উচিত এরপর দেখো দে অ দে শুড অলসো বি টট টু ইউজ দ্য মডার্ন কালটিভেশন মেথডস কি বলছে তাদেরকে একই সাথে আধুনিক চাষ আবাদ পদ্ধতি শেখানো উচিত এরপর দেখো সর্বশেষ নাম্বার দেখো দিস ইজ হাও দ্য ফার্মার্স ক্যান বি ডেভেলপড আর এভাবেই কৃষিকের উন্নতি করা সম্ভব তো স্টুডেন্ট হয়তো তোমাদের কাছে একটু ছোট মনে হয় হতে পারে তো একটু ছোট করে তৈরি করেছি কয়েকটা কারণ হচ্ছে যে অনেক স্টুডেন্টই বলে যে স্যার একটু বড় হয়ে যায় তো অনেকের কাছে আবার একটা ছোটও হয়ে যাচ্ছে তো ঠিক আছে আমি একবার ছোটই প্রায় একটু ছোটই